Dako na tayo sa ating next topic. Share the gospel. Simple lang. Wala ito sa inyong notes. Uh, tignan lang dito. Share the gospel. Simple lang. Merong mga church, tinuturoan nila ang kanilang mga miyembro. At sila ay marunong mag-share ng gospel dahil simple lang. Nagiging mobilized ang mga miyembro. Ang karamihan ng miyembro nag-share ng gospel. Yan ang di pang karaniwan iglesia na may malaking bunga dahil sa ganung mobilization. Dahil simple lang. May ibang church nag-share din ng gospel si pastor. Bawat may naghahanap, bawat pagkakataon may tao interesado, tawagin si pastor. Pastor, halina kayo. Share nyo siya. Yan ang pangkaraniwan iglesia. Na pangkaraniwan ang resulta. Maliit. Ang gusto natin, di pangkaraniwan. Ang paraan ay immobilize natin ang boom membership para sila ay mag-share ng gospel. Kumensan, meron church, meron silang evangelism training, Kaya lang, dahil ang paraan ay napakahirap, hindi kaya gawin ng karamihan ng miyembro. Umaten, nakikinig, humahanga, hanggang doon lang. So ang kailangan natin ay sim- sang simpleng paraan para yung pangkarimang miyembro ay makakapag-share ng gospel. Paano gagawin? Yun po ang ating pag-aaralan ngayong hapon. Yan ang ating topic. Ito po ay isang uh, napaka-essential ng buong T4T package. Ito po ang centerpiece ng T4T, sharing the gospel. So kailangan, kailangan, handang handa tayo dito. Ang gagawin natin, tingnan natin ng isang simpleng paraan, maraming paraan na simple, maraming paraan na disimple, karamihan. Marami din paraan na simple. Babahagi namin sa inyo ngayon isang paraan na simple, gagamitin ang isang passage lang. Isang passage lang. Peso 2, 2, 8 hanggang 9. Meron kayo dyan sa inyong materials. Meron kayong ganito. Ganito po ang ating gospel presentation. Ito lang po. Ito lang po. Walang iba. Ito na. Kung meron kayong ganito, Meron na kayong gospel presentation. Diyan ang simple lang. So ang gagawin lang, gamitin ang Efeso 2, 8 hanggang 9. Meron apat na kataga, ginuhitan. Ipapaliwanag yung ginuhitan at tapos ka na. Yun lang po. Simple lang. Simple lang. <laughs> Yan ang gusto natin, na simple lang. So, siyempre, tayong lahat dito, marunong mag-share ng gospel at matagal na gumagawa. Ang kailangan ay, we need to have the pattern. We need to have the simple pattern. Sabi ni Apostle Pablo, join in following my example and observe those who walk according to the pattern you have in us. Ang ginawa ni Pablo, he set the pattern. Sabi niya, Tingnan niyo ako. Observahan niyo ako. Ang ginagawa ko, gawin niyo. Set the pattern. Kaya nabunga ng malaki. Yun din ang kailangan natin gawin. Dahil lahat dito, we set the pattern na kayang-kaya nilang gayahin. Dahil, simple lang. Simple lang. Yo. Okay. So, gamitin natin Itong maliit na efeso, papaliwanag yung apat na kataga, papaliwanag ko sa isa sa inyo, bilang demo. Itademo ko muna. In two minutes, itademo ko. Tingnan nyo na mabuti, si mamaya gagawin nyo. Kilala na ninyo ako. Sa sharing, ganito yung gagawin. Ganito yung gagawin. Una, magtatanong ako yung evangelism explosion question. Makikita nyo mamaya. Tapos, ipapaliwanag yung gospel. Ephesians 2.89, apat na guhit. Tapos, uulitin ang uh, evangelism explosion question. Pag tumanggap siya, tumanggap ka, tumanggap ka. <laughs> Pag tumanggap na siya, ang uh, tatanungin ko siya, sino ang dalawang kilala niya? 
na pwedeng bahagi na niya. So, ka agad-agad, multiplication. Hindi hanggang siya lang. Pag siya ay tumanggap, mobilize natin siya. Siya ay mag-share para magkaroon tayo ng multiplication. Kaagad. Pagkatapos, tingnan ko kung siya ay person of peace. Oh, tanungin ko siya kung meron siyang kilala, pwedeng i-gather niya sila para mag-share kami ng kaligtasan sa kanila. Kung person of peace, jackpot na. Kung hindi person of peace, okay, may bunga na. Maghahanap ng ibang bunga. So, yun pong gagawin. Di mang bagay. Sa loob ng three minutes, gagawin lahat na ito. Okay. Rocky, pwede ba bigla magtatanong ako sa iyo? Okay. Itong tanong mahirap sagutin. Kung sakali, nandyan ka sa pintuan ng langit, tatanungin ka ng Diyos na ganito. Rocky, bakit kita papasukin dito sa aking kaharian? Ano yung may sasagot sa kanya? Huwag mahirap ngayon kay Dave. Pero sa tingin ko, baka papasukin ako kasi mabait naman ako. Nagsisimba ako pag linggo. Tapos, pag nakakita ako ng mga pulubi, naglilimos naman ako. Okay. Salamat, pa Rocky. Rocky, Rocky. Salamat, Rocky. So, dahil mapait ka, dahil nagsisimba, bibigay sa pulubi, papasukin ka ng Diyos. Siguro. Siguro. Okay. Sige. Rocky, tingnan natin kung anong sinasabi ng Bible tungkol dito. Bibigay ko ito sa iyo. Sabi dyan sa talata, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos. At hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga, bunga ng inyong mga gawa. Una, Rocky, papaliwanan ko yung kaligtasan. Yung kaligtasan dito sa Bible, karaniwan ang ibig sabihin ng kaligtasan ay kaligtasan sa diskrasya, kaligtasan sa sakuna. Ang ibig sabihin dito sa Bible ay kaligtasan ng kaluluwa o yung pag-iwas sa parusa sa impyerno. Yan ang kaligtasan. Sabi dyan sa talata, ang kaligtasan, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo na ligtas. Kaya ito ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Ito ay regalo ng Diyos sa atin. Regalo. 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 Gust, dahil kagandahang loob, gustong gusto niyang ibigay sa atin. Kailangan lang tanggapin. Pwede natin tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi dyan, ang kaligtasan nito ay kaloob ng Diyos. Oh, sorry. Kaya ang naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung ibig sabihin ng pananampalataya, hindi lang ibig sabihin na naniniwala na may Diyos. Kundi yung pananampalataya ay buong pagtitiwala na ang kamatayan ni Jesus sa krus ay sapat at kompleto para bayaran lahat ng kasalanan mo. Ito ay dahil sa ginawa ni Jesus. Di kailangan pagturbuhan. Sabi din dyan, yung kaligtasan ay kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Kagaya ng ginagawa mo, o nga. So sabi dyan, hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Kagaya ng sinabi mo kanina. Hindi, ka, hindi kami nag-rehearse, ha? Kami nag-rehearse. <laughs> hindi ito dahil magsisimba. Hindi dahil nagbibigay sa pulubi. Hindi dahil sa tulong sa kapwa. So, hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kundi dahil sa ginawa ni Jesus. Oh. Ngayon, Rocky, litin natin yung tanong. Kung nandyan ka sa pintu ng langit, tatanuin ka ng Diyos na ganito. Rocky, bakit papasukin kita dito sa aking kaharian? Ngayon, batay sa binasa natin, natin sa Bible, batay dyan, ano ngayon ang iyong may sasagot sa kanya? 
Batay dito kailangan nanampalataya sa Diyos. Yun! Kailangan manampalataya sa Diyos. Rocky, gusto mo bang manampalataya? Sige. Yun! Kung nananampalataya ka, darating ka sa pintu ng langit, papasukin ka ng Diyos. Papasukin ka niya. Salama, Rocky. Buti ang gusto mong manampalataya. Rocky, napagaganda nito, ano? Napagaganda. So nalaman na, hindi dahil sa mabuting gawa, dahil sa pananampalataya. Rocky, meron ka bang dalawang kaibigan na pwedeng ikaw magbabahagi ng ganito sa kanila? Meron, si Jun saka si Denson. Okay, si Jun at saka si Denson. Uh -huh. Very good. Magaling. Okay. Maganda yan. Rocky, posible ba? Pwedeng tawagan mo yung mga kaibigan, kamag-anak, lahat sila, at magbabahagi tayo sa kanila tungkol sa kaligtasan. Posible ba? Maganda yan. Uh, sige, tatawagan ko lahat ng mga kainuman ko sa kanto. Yun! Maganda yan! Maganda! Sige, gagawin natin. Very good. Salamat, Rocky. Salamat. Okay. Ano po yung reaction nyo sa ganitong gospel sharing? Rocky, kung sakali nandyan ka sa pintuan ng langit, tatanuhin ka ng Diyos ng ganito. Rocky, bakit kita papasukin dito sa aking kaharihan? Anong iyong may sasagot sa kanya? Okay, kayo po. Practice. Practice. Rocky, sabi ng Bible, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan nito ay kaloob ng Diyos. At hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Ang talatang ito ay tungkol sa kaligtasan. Sa pangkaraniwan buhay, yung ibig sabihin ng kaligtasan ay kaligtasan sa sakuna, sa kaligtasan sa diskrasya, sa aksidente. Dito sa talata sa Bible, ang ibig sabihin ng kaligtasan ay kaligtasan ng ating kaluluwa para may iwasan ang parusa sa impyerno. Iyan ang kaligtasan. Okay, kayo po, mag-practice sa iyong partner. Rocky sabi dito, na meron ang kaligtasan. Ang kaligtasan sa pangkaraniwan buhay, ibig sabihin yung kaligtasan sa, sa sakuna, sa diskrasya, sa aksidente. Pero dito sa Bible, ang tinutukoy ay yung kaligtasan ng kaluluwa natin. O yung pag-iwas sa parusa sa empirno. Yan ang kaligtasan. Okay? Practice po kayo. dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Ibig sabihin, yung kaligtasan ay regalo ng Diyos sa atin. Dahil sa kanyang kagandahang loob, gustong gusto niyang ibigay sa atin. Kailangan lang tanggapin. Okay? Practice kayo. Okay, Rocky. Sabi dyan sa Bible, yung kaligtasan ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Ibig sabihin, ito ay regalo sa atin. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, gustong gusto niyang ibigay ang kaligtasan sa atin. Kailangan lang tanggapin. Okay, sige po. Practice ulit. Ang ibig sabihin ng pananampalataya ay buong pagtitiwala na ang ginawa ni Jesus sa kanyang kamatayan sa krus ay sapat, ganap, para bayaran ang lahat ng mga kasalanan mo. Okay, practice kayo. Ang pananampalataya ay buong pagtitiwala na ang kamatayan ni Jesus sa krus ay sapat at ganap para bayaran ang lahat ng mga kasalanan mo. Okay, practice po ulit. Rocky, sabi din sa verse, ang kaligtasan, hindi ito bunga ng iyong mga gawa. Hindi dahil sa mga gawa. Kala ng tao, para maligtas, kailangan magsimba, 
kailangan magbigay sa pulubi o maging mabait sa kapwa. Okay ang mga ganoon, pero hindi ang paraan ng kaligtasan. So, ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng inyong mga gawa. Hindi kailangan pagtrubuhan. Kailangan lang sumamplataya. Si Jesus ang gumawa. Okay, pwede pa ba? Practice. Okay, salamat po. Demo ulit. Rocky, sabi dyan sa verse, ang kaligtasan, hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Hindi ito dahil nagsisimba. Hindi dahil nagbibigay sa pulubi. O hindi dahil sa tulong sa kapwa. Di kailangan pagturbuhan. Ito ay dahil sa ginawa ni Jesus. Kailangan lang sumamplataya sa kanyang ginawa. Practice ulit kayo. Okay, salamat po. Tapos yung gospel ngayon. Ano, Rocky? Tatanong ako ulit. Kung nandyan ka sa pintuan ng langit at tatanungin ka ng Diyos sa ganito, Rocky, bakit kita papasukin dito sa aking kaharian? Batay sa ating pinag-aralan sa Bible, ano ang iyong maisasagot sa kanya? Okay, kayo po, practice sa partner. Ngayon, number four na po. Number four. Rocky, ganda, no? Ganda? Napakaganda. Nalimunagan na tayo na makakaroon ng kaligtasan. Rocky, meron ka bang kilala na hindi pa nila ito na uunawaan? At pwede ba ibahagi mo ito sa kanila? Meron akong dalawang kaibigan, si June sa si Denson. June at saka si Denson. Magaling, magaling. Kayo po, practice po. Okay, salamat po. Okay, number five na po. Number five. Person of peace pa kaya? Rocky, posible ba? Pwede tawagin mo yung mga kaibigan o kamag-anak at magbahagi tayo tungkol sa kaligtasan sa kanila? Maraming pa akong kaibigan ko eh, Dave. Pwede na rin tawagin yung mga kainuman ko sa kanto. O sige, maganda. Gagawin natin. Okay, practice po kayo. Okay, ganito next instruction. Ang nakinig kanina, magbigay ng feedback sa nagbahagi. Ang feedback ay lahat na magandang ginawa niya, sabihin sa kanya. At kung may isang mungkahi para lalo maganda, sabihin din. Kung meron. Pero hindi puro mungkahi, ha? Puro maganda. Isang mungkahi lang. Okay, meron kayong one minute para magbigay ng feedback. Sige po. kang maraming magagandang feedback. Okay, ang gagawin natin ngayon, siguro napansin nyo sa page 2 ng delegates notes nyo, may explanation doon. So yung presentation natin ay nandyan sa inyo. Kaya hinihiling ko po, itago mo muna. Itago muna. Pag gamitin sa practice ngayon. From memory. From memory. At pag mag-share tayo ng gospel, huwag na huwag ilabas yan. Huwag na huwag. From memory. Ito, pwedeng ilabas. Yung maliit lang. Pero yung, yung one page, huwag ilabas. Oo. Oh. Oh. So ngayon, huwag din ilabas. Tago muna. Okay? So yung kabilang partner, siya na magpa-practice in three minutes. Okay? Handa na po ba? Okay, ready? Go! 